Essa é uma história de tudo o que já aconteceu, do Big Bang até o presente. A humanidade organizou as escalas de tempo profundo de uma maneira que a maioria das pessoas não está familiarizada. A tabela cronoestratigráfica do tempo. Nossa história hoje vai atravessá-la do começo ao fim. Ela é o resumo do resumo do resumo, mas eu espero que com esse vídeo fique mais fácil entender como o tempo geológico é organizado e quais eventos marcam cada período da história da vida. A ideia não é contar exatamente a história de tudo, e sim apenas na perspectiva de alguns eventos-chave da linhagem que deu origem à humanidade, porque não tem nenhum tema maior do que a história de tudo. Então, obviamente, eu tô deixando quase tudo de fora, mas eu espero que eu consiga pelo menos te situar no tempo geológico de uma forma leve e bem-humorada, porque uma versão bem mais longa e bem mais explicada desse conceito tá vindo aí. Apertem os cintos porque essa vai ser uma viagem caótica, desde o início do universo, passando pela infância do nosso mundo, o início da vida nos continentes, a era dos dinossauros e a dominância dos mamíferos. Eu recomendo que você ative as legendas para um melhor entendimento, principalmente dos nomes. Meu nome é Abner e seja muito bem-vindo ao ABC Terra. Ninguém sabe o que existia antes do Big Bang, talvez porque não existisse um antes. Alguns supõem que existem infinitas dimensões, ou que o nosso universo é cíclico de alguma forma, mas a ciência ainda está apenas arranhando a superfície desse problema. O que quer que houvesse antes, nosso universo passou a existir em um determinado momento, a partir de uma singularidade, um ponto infinitamente denso. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, espaço e tempo passaram a existir. E com o tempo, enquanto o universo crescia e se resfriava durante a fase inflacionária, átomos de matéria e antimatéria surgiram e se aniquilaram mutuamente. Felizmente, uma pequena simetria inicial fez com que sobrasse um restinho de matéria. É a partir disso que estrelas e galáxias se formaram. As primeiras estrelas eram gigantescas e morriam violentamente, criando um monte de elementos mais pesados e mais divertidos a partir do hidrogênio chato que existia no começo. Bom pra nós, porque quase todos os átomos do nosso corpo e do nosso planeta foram forjados nessas supernovas escandalosas. É por isso que nós somos poeira das estrelas, segundo Carl Sagan. Depois de algumas gerações de estrelas, o universo se torna mais rico em elementos pesados, o suficiente para 9 bilhões de anos depois de nascer dar origem a um planeta rochoso de ferro e oxigênio como a Terra. Nós vivemos em um universo cada vez mais metálico. 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nosso planeta se formava a partir das colisões constantes de rochas espaciais cada vez maiores no entorno de uma estrela jovem. Esse é o Adiano, o elo infernal da formação do nosso mundo. Seu nome vem de Hades, o deus do inferno na mitologia grega. É aqui que nossa tabela começa. Mas a Terra e sua companheira, a Lua, ainda não existiam propriamente. Dois planetas, Prototerra e Theia, disputavam por uma órbita muito parecida, até que em um dia fatídico eles se chocaram. Theia era um planeta do tamanho de Marte, e o choque fez uma bagunça tão grande que a Terra chegou ao seu tamanho atual. E ganhou um anel de destroços que em alguns milênios formou a Lua. Esse par orbitava muito mais próximo no início, e a visão da lua no céu deveria ser apocalíptica, acompanhada de terremotos extremos. Quando a terra começava a resfriar, o vapor de água começava a vazar pelos seus poros geológicos, formando uma grossa atmosfera que transformou o mundo em uma sauna mortal. Na medida em que continuava se resfriando, esse vapor condensou em chuvas de proporções bíblicas que podem ter durado milhões de anos em que os oceanos da Terra foram formados. Nessa época, as marés deviam ser imensas, já que a força gravitacional da Lua era muito mais forte. Mas não existiam continentes para serem destruídos pelos tsunamis. As marés, na forma de ondas gigantescas, atravessavam um oceano global. Ah, e tem algo vivo no oceano. Mas ao final do Adiano, a vida era muito mais simples do que uma bactéria. Esses primeiros protobiontes são os ancestrais de toda a vida no planeta, e seus descendentes viverão histórias épicas e aprenderão muito mais do que ele é capaz de imaginar. Até porque uma bola de gordura envolvendo o RNA não é capaz de imaginar nada. Eles surgiram nas chaminés submarinas abundantes que faziam do oceano primitivo uma sopa preta de fuligem tenebrosa. 
de alguma forma tão podre que criou vida, literalmente. 4 bilhões de anos atrás, o adiano dá passagem ao elm arqueano. Por mais que esse seja o nosso mundo, não conseguiríamos sobreviver aqui. Nosso planeta no primeiro dia do arqueano, 4 bilhões de anos atrás, era irreconhecível. A temperatura média era de 70 graus Celsius. A atmosfera não tem oxigênio. Ela é cheia de metano e de óxido de carbono, um gás sufocante. E mesmo uma pequena quantidade de enxofre dava um cheiro fétido de carniça com ovo podre para toda a atmosfera. Esses gases fariam a atmosfera bege com um brilho verde escuro. Ao meio-dia, o sol brilhando no seu pico, a vida se desenrolava abaixo de um céu verde. O verde do céu era acentuado pelo ferro não oxidado diluído no oceano, que dava à água uma cor verde característica. Do espaço, as nuvens cobriam quase todo o globo, e tempestades de proporções épicas varriam o mundo inteiro quase o tempo todo. Os sons dominantes eram de ondas violentas, ventos furiosos, chuva intensa e trovões. Mas essas condições do início do Arqueano foram ficando cada vez mais calmas na medida em que o planeta esfriava. A geografia começava a ficar mais complexa na medida em que o engrossamento da crosta deu início a um tipo primitivo de tectonismo de placas que levou à primeira acumulação de massas de terra. Ilhas cada vez maiores começavam a pontuar em um oceano global. Ah, e a vida também ficou mais interessante. Um monte de tipo de bactérias e arqueias, das quais nós vamos descender. Eu sei que você esperava mais, mas ei, já é muito mais do que os protobiontes do Adiano ofereciam. Agora as bactérias aprenderam a comer sol. Mas a fotossíntese era muito diferente nesse momento. As bactérias roxas secretavam H2S, sulfeto de hidrogênio, um veneno para todas as formas de vida oxigênica. Elas dominaram o mundo anóxico do Arqueano, tornando a Terra uma sauna fétida e venenosa por mais de 2 bilhões de anos. Eventualmente, surge também a forma de fotossíntese que estamos familiarizados, com o oxigênio como subproduto, mas elas eram muito raras e limitadas a oásis oxigenados. Mas o oxigênio livre também é extremamente reativo e tóxico para as bactérias roxas. A guerra entre a fotossíntese verde e roxa continuou durante todo o resto do arqueano. 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, as bactérias verdes finalmente explodem e se tornam dominantes. Isso foi ótimo para nós, seres que gostamos de oxigênio para viver. Mas para quase toda a diversidade de bactérias do arqueano, isso foi um massacre sem precedentes. Essa extinção em massa de bactérias roxas causada pela intoxicação do oxigênio mudou o mundo tão profundamente que inaugurou um novo elm, o Proterozoico. Mas matar quase tudo que existia não foi o único efeito do oxigênio. Ele também enferrujou todo aquele ferro livre na água que deixava ela verde, deixando os oceanos vermelhos por alguns bons milhões de anos antes que todo o ferro oxidado decantasse e formasse as Bended Iron Formations, ou BIFs, rochas dessa época que são ricas em ferrugem. Na medida em que o oxigênio saturava o oceano e vazava para a atmosfera, tudo mudou. O oxigênio destruiu grande parte do gás metano e do enxofre na atmosfera, que eram na época os mais importantes gases estufa. Isso deixou o céu mais azulado e menos verde, mas também fez as temperaturas despencarem descontroladamente, até que o mundo inteiro fosse congelado na primeira glaciação do planeta. Essa é a primeira Terra Bola de Neve. A Terra demorou para se acostumar com um novo clima oxigênico, e o fato de que o Sol era mais fraco não ajudava em nada. O começo do Proterozoico foi marcado por alguns eventos glaciais e instabilidade climática. Eventualmente, um certo equilíbrio entre os gases estufa dos vulcões e os sumidouros de carbono biológicos e geológicos tirou a Terra dessa glaciação opressiva. O surgimento das células eucarióticas muito maiores do que as bactérias marcou talvez o maior salto de complexidade da história da evolução. Se bactérias fossem casas, células eucarióticas seriam cidades inteiras. Elas aprenderam a viver juntas, com bactérias dentro de células maiores, num processo chamado endossimbiose. Isso deu origem a organelas como a mitocôndria e o cloroplasto. Nessa época, as praias, sem nenhum herbívoro, formavam camadas e camadas de um biofilme verde, como um imenso lodo, que era soterrado pela força das marés periodicamente, formando estromatólitos. 
Eles não são um ser vivo, e sim uma estrutura biosedimentar, mas são grande parte da nossa evidência para a vida nessa época. Eu gosto de dizer que estromatólitos são a forma preferida da vida, a única que ela tem apego, já que algum tipo de estromatólito já existia no fim do Arqueano, e eles existem até hoje em Shark Bay, na Austrália. Então, o Arqueano e o Proterozoico, por mais que ajuntados como a Era das Bactérias, foram muito diferentes um do outro. Ao final do Proterozoico, nosso tipo de tectonismo de placas já estava totalmente estabelecido, e a formação continental estava a todo vapor. Toda essa atividade geológica aumentou a erosão e, consequentemente, a disponibilidade de nutrientes na água, causando uma explosão de fotossíntese que tirou CO2 da atmosfera, reduzindo a capacidade de estufa da Terra e nos levando a um novo episódio de glaciação global. Essa é a Terra Bola de Neve do Criogeniano. Ela dura cerca de 200 milhões de anos, com alguns breves intervalos, mas a sua herança é uma Terra ainda mais oxigenada. Foi só nessa época que provavelmente nosso mundo se tornou habitável para qualquer viajante no tempo. Mas não significa que seria confortável, já que os níveis de oxigênio ainda seriam metade dos atuais. Ao final do Criogeniano, existiam oásis de águas ricas em oxigênio, que foram incubadoras de diversidade para os primeiros animais, plantas, algas e fungos multicelulares. Mas o clima ainda não era estável para sustentar aventuras evolutivas ousadas. Chegando ao Ediacarano, o ambiente ficava mais e mais propício para seres meso e macroscópicos, e os seres pluricelulares começaram a se divertir até demais. Essas gosmas fractais filtradoras foram um bom começo, aparentemente. Aliás, nós precisamos ter uma conversa muito séria sobre simetria. Mas ao final do Ediacarano, pulsos de cálcio no oceano e momentos de oxigenação renderam uma das ideias mais revolucionárias da vida. Esqueletos. Cria uma concha. Ao redor, como um tubo, seja um tubo, filtre a água, mas também seja uma concha, um esqueleto, e um tubo, com uma concha, te dá estrutura, é ótimo, você entendeu a ideia. Mas o mundo dos tubos esqueléticos como Corumbela e Claudina, que já foi descrito como o Jardim de Ediacara em referência ao Jardim do Éden, não ia durar muito. Essa época, marcada por uma simplicidade ecológica e cheia de bichos filtradores pacíficos que tem outro conceito de simetria, aparentemente ficou chata muito rápido e algum infeliz teve a brilhante ideia de comer pedaços de outros animais, inaugurando todo um novo nível da cadeia trófica. Por escambal com ser um tubo filtrador duro e imóvel, eu quero ser um predador, disse algum tipo de verme que deixou esse buraco em uma claudina. Agora era guerra. Chega o Cambriano e agora todo mundo tem um esqueleto ou aprendeu a se enterrar. Que bom, porque esqueletos deixam fósseis muito melhores do que os vermes microscópicos e... coisas que a vida estava fazendo até então. Tanto que nessa época, se você era um verme sem esqueleto, era melhor se enterrar. Foi isso que eles fizeram, e quem diria que seria importante? Muita coisa importante aconteceu no Cambriano, ao ponto da ciência simplesmente agrupar tudo o que aconteceu antes disso como pré-Cambriano. Desculpe, estromatólitos, o público gosta dos animais apelativos, como o Opabina. Eu tenho cinco olhos. Presas tinham esqueletos cada vez mais fortes e complexos para se proteger dos predadores. E os predadores precisavam de armas cada vez mais agressivas e de mais mobilidade. Essa corrida armamentista desencadeada pela inauguração da relação predador-presa causou uma explosão de diversidade anatômica e ecológica dentre os animais. Mas entrar em um oceano no Cambriano para contemplar a vida marinha seria como um pesadelo louco de cogumelos. Animais estavam tentando de tudo, mas os ancestrais de todos os principais filhos animais já estavam presentes de alguma forma. O nível de inovação do Cambriano nunca mais seria repetido pelos animais. Uou, algo explodiu no Cambriano. Essa é a explosão Cambriana. E o que explodiu foi a diversidade animal pela primeira vez. Conheça o novo Trilobita, você vai amar essa criatura. Ele vem equipado com a grande novidade do momento, um esqueleto de carbonato de cálcio, mas não é só isso. Todos os aparatos sensoriais estão na frente do animal, porque agora ele está se movendo em uma direção. Não é incrível? Isso só é possível graças a uma nova tecnologia chamada cabeça. Mas não é só isso. Essa belezinha vem segmentada em várias partes e cheia de apêndices que podem fazer coisas incríveis. Quem sabe tudo que pode ser feito com isso seja criativo. Ele também vem em todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Trilobita, logo numa praia próxima de você. 
a fauna cambriana, sendo a primeira grande assembleia animal da história, tem muitas personagens incríveis que valem aprofundamento, mas essa não é a proposta aqui. Mas onde estávamos nós nesse momento? E com nós eu quero dizer todos os vertebrados, desde os peixes até os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Você é um mamífero, só lembrando. Conheça Picaia. Ele não é o mais bizarro e nem o mais carismático dessa fauna, mas é um animal que vai dar origem à linhagem que inventou a coluna, um traço definitivo para todos os vertebrados. No final do Cambriano, uma extinção muito poderosa afeta a vida animal, que é seguida por um novo pulso de diversificação, mas os animais se atualizam e chegam a formas um pouco mais familiares. Os trilobitas continuam aqui, mas agora eles são aterrorizados por imensos cefalópodes com conchas, como cameroceras. Esse é um novo nível de super predador. Alguns dos grupos estranhos do Cambriano, como os artrópodes radiodontes, tiveram sua versão baleia, como o gigante filtrador Agerocaises. Gigante para época, pelo menos. Mas também aparecem os primeiros peixes. Eles ainda não têm mandíbulas, então tem que usar bocas esquisitas, como os sacabambaspes. Mas eles também estavam usando armaduras contra predadores, isso vai ser importante mais tarde. Mas enquanto nossa história até agora permaneceu apenas na água, o Ordoviciano presenciou o surgimento das primeiras plantas terrestres. Nessa época, elas ainda estavam limitadas a ambientes muito úmidos, como praias, rios e regiões alagáveis. Essas primeiras briófitas começaram um trabalho pesado, a construção do solo, o fundamento dos ecossistemas terrestres. O Ordoviciano termina com a primeira extinção em massa do planeta, e a segunda mais grave de todas, eliminando mais de 85% dos seres vivos na época. Uma glaciação se instalou, mas muito se discute sobre as causas terrestres e extraterrestres desse evento de morte em massa. No Siluriano, uma nova diversificação após a extinção aumentou a participação dos peixes nas faunas, mas escorpiões marinhos carnívoros ainda eram uma dor de cabeça para os peixes sem mandíbulas. Até que em um certo momento eles aprendem a morder de volta. O surgimento dos peixes com mandíbula revolucionou os oceanos. Eles logo se dividiram entre os peixes cartilaginosos e ósseos que conviviam com tipos menos derivados de peixes. Alguns peixes tiveram a ideia genial de ter nadadeiras bombadas. Eu tenho musculosas barbatanas. Bombadas? Eu quis dizer lobadas. Vamos ficar de olho nesses aí. Elementos perigosos. Enquanto isso, nos continentes, aquelas briófitas se empilharam tanto que sustentaram fungos gigantes com 8 metros de altura, como prototaxites. As enzimas poderosas dos fungos processam rocha e matéria orgânica morta, transformando o solo de um monte de poeira infértil para o sistema vivo que ele é hoje. Eles eram, na época, as estruturas vivas mais altas dos continentes, mas eles logo seriam superados pelas plantas, que acabavam de desbloquear uma habilidade muito importante, o transporte de água e nutrientes através de tubos vasculares. Surgem as primeiras plantas vasculares, que se reproduziam com os poros unicelulares e estavam restritas a ambientes úmidos. Sua vantagem era conseguir ir mais longe dos corpos de água com as suas raízes e crescer mais alto com seu novo sistema de transporte de água. Isso é importante, porque cada espaço de terra que bate sol sem nenhuma planta é um buffet vazio no mundo vegetal. Alguns dos artrópodes se cansaram da sangria desatada que rolava nos oceanos nessa época e conseguiu fazer a vida nos ecossistemas continentais primitivos, sem saber que logo mais ia ficar tão abarrotado quanto. Chega o Devoniano, conhecido como a Era dos Peixes. Uou, a coisa da mandíbula realmente pegou. Os primeiros tubarões e placodermes, como Dancleósteos, que podia chegar a 7 metros, assumiram o posto de predadores mais temidos do oceano. E esse posto nunca mais vai voltar para as mãos dos invertebrados. Até porque eles não têm mãos. De uma certa maneira, os ecossistemas modernos se estabelecem no Devoniano. No oceano, com uma era dos peixes que continua até hoje, e nos continentes, o desenvolvimento das primeiras florestas. Essas árvores são, na verdade, samambaias, licófitas e cavalinhas gigantes, que ainda se reproduzem por esporos, e logo, por mais que pudessem avançar muito mais terra dentro, não era nada comparado às plantas modernas, que conseguem viver até em desertos. Debaixo das copas dessas primeiras florestas, os artrópodes terrestres faziam uma festa. Os primeiros insetos se diversificavam, juntamente com miriápodes e quelicerados. Alguns peixes de nadadeiras lobadas decidiram que a terra firme era legal demais para ficar sem eles. Esses são os tetrápodes, que significa quatro patas. Acho que isso soa familiar para você. 
Demorou 20 milhões de anos, mas esses tetrápodes primitivos deram origem aos primeiros anfíbios, que são peixes tetrápodes adaptados para uma vida entre a água e a terra. Você pode imaginar que a evolução foi linear e que esses peixes estavam todos desesperados para continuar a se adaptar para a vida nos continentes. Mas não foi assim. Os anfíbios tinham tudo na água. Era lá que eles botavam seus ovos e se alimentavam. Além disso, a terra firme estava cheia de animais... Hum, pouco carismáticos, no mínimo. Mais uma extinção em massa abala a diversidade do Devoniano e abre alas para o Carbonífero. Ah, e os Trilobitas ainda estão por aí. Na medida em que o solo continuava sendo construído pelas comunidades vegetais e o clima mais quente e úmido cooperava, se instalava uma floresta global durante o Carbonífero. Essas plantas usavam a lignina, uma molécula muito forte, porém maleável, para construir seus corpos enormes e altos. Essa molécula é ótima para a planta, mas indigesta para bactérias e fungos. Essas florestas tinham uma coisa profundamente errada com o seu ciclo do carbono. Elas tiravam dióxido de carbono da atmosfera e devolviam oxigênio durante a vida. Mas durante a morte, os decompositores eram incapazes de converter oxigênio em dióxido de carbono novamente, completando o ciclo. Quando essas árvores morriam, ao invés de se decomporem completamente, elas eram soterradas uma sobre a outra. Aos poucos, o oxigênio se acumulava na atmosfera e o carbono no solo. Esse oxigênio todo permitiu a evolução de artrópodes gigantes, como o Meganeura, que também se utilizava de outra novidade, o voo. Os insetos se tornaram os primeiros animais voadores. Mas a terra firme estava repleta de outros artrópodes imensos, como o Artropleura. E poderia ter sido o mundo das aranhas, se não fosse uma linhagem corajosa de peixes tetrápodes que deu origem aos peixes terrestres, os Amniotos. Eles aprenderam a botar ovos com cascas que protegiam do ressecamento. E a partir daí, bye bye água. Ao final do Carbonífero, os peixes amniotos já se dividiam em duas facções, o Saurópsida e o Sinápsida. A diferença é a quantidade de buracos no crânio apenas nessa época, mas eles ainda aparecem todos os lagartos. Ao final do Carbonífero, as florestas tropicais globais colapsam na primeira grande extinção continental. Elas enterraram carbono atmosférico com seus troncos mal decompostos empilhados ao longo de eras, ao ponto de reduzir a capacidade estufa da terra e gerar uma glaciação e consequente extinção em massa. Foi nesse momento que a maior parte do carvão fóssil foi formado, e por isso o nome Carbonífero. Pangeia estava completamente formada e supercontinentes tendem a formar imensos desertos no seu centro. Isso combinado a uma glaciação no Polo Sul promoveu uma desertificação quase global. Mas aos poucos, o clima se tornava mais favorável para a vida nos continentes. No mundo vegetal, surgiram as gimnospermas, como pinheiros e araucárias modernas, que diferente das pseudo-árvores de antes, agora usavam sementes que são pluricelulares e resistentes a períodos de seca. Até então, as plantas usavam os poros unicelulares para se reproduzir, como os samambaias usam até hoje. Um novo tipo de floresta surgia, mais adequada para animais que pudessem tolerar o ressecamento. Os peixes amniotas viram sua grande oportunidade nesse momento. Essa foi a primeira vez que eles tomaram protagonismo nos ecossistemas terrestres, e desde então nunca deixou de ser assim. Durante o Permiano, eles deixam de parecer calangos e passam a explorar formatos. Até demais. Os animais dessa época eram coisa de outro mundo, e infelizmente o tempo aqui me limita a só dizer que eles deviam ser mais conhecidos. Essas comunidades de peixes tetrápodes que habitavam a Pangeia durante o Permiano foram a primeira verdadeira megafauna continental. Eles exploraram várias vertentes da herbivoria, da carnivoria, subiam em árvores, nadavam nos rios, e surpreendentemente, parecia que os peixes sinápsidos ou os ancestrais dos mamíferos estavam se tornando a linhagem dominante. O Permiano foi, de uma certa forma, uma primeira era dos mamíferos que fracassou. Mas, paradoxalmente, se ela nunca tivesse fracassado, os mamíferos verdadeiros não existiriam. Ao fim do Permiano, 252 milhões de anos atrás, a extinção em massa mais brutal de todos os tempos extermina mais de 90% das espécies do planeta. Um imenso derrame de lava na Sibéria durou milhares de anos. Sua fuligem e fumaça vulcânica escureceu o céu, sufocou as plantas e animais e envenenou as águas. Essa é chamada de Grande Morte, a mãe de todas as extinções em massa. O mais próximo que a vida animal já chegou de simplesmente falhar. Assim se encerra a Era Paleozoica, e os poucos sobreviventes herdariam o planeta inteiro e fundariam a Era Mesozoica. Dessa vez, os desafios foram duros demais, 
até mesmo para os trilobitas, que vivem seus últimos dias no final do Permiano. O Triássico começa com a terra arrasada e a biosfera empobrecida. A Pangeia ainda dificultava as condições climáticas para os animais terrestres, e os ecossistemas nos continentes demoraram 20 milhões de anos para restaurar a diversidade no fim do Permiano. Agora, os papéis eram os mesmos, mas os atores eram outros. Os peixes sinápsidos, que até então dominavam tudo, se limitam a dois sobreviventes básicos, o Dicinodonte Listrosaurus e o Sinodonte Trinaxodon. Vamos ficar de olho nesse. Listrosaurus talvez seja a espécie sobrevivente mais emblemática da Grande Morte. Eles se enterravam, o que pode ter sido uma habilidade chave para atravessar a passagem permotriássica. No início do Triássico, eles fizeram uma rave e nunca mais os ecossistemas terrestres tiveram uma dominância tão absurda de uma espécie só. Durante um tempo, eles até se diversificaram, cresceram e deram origem ao Placérias, de uma tonelada, mas também Lizowicia, o primeiro gigante da Era dos Dinossauros, com 7 toneladas. Irônico que seja um parente muito mais próximo dos mamíferos. Mas não era para durar. E do meio em diante do Triássico, uma série de répteis bizarros passam a dominar o mundo. E os dicinodontes foram pro brejo. Só sobraram os sinodontes para representar os sinápsidos. A Pangeia começava a se quebrar, e o clima ficava cada vez mais úmido e agradável. Um grupo chamado Arcosauria passou a prevalecer. Eles deram origem aos pterossauros, crocodilos, fitossauros e uma série de outras linhagens extintas, como os aetossauros, que se parecem superficialmente com crocodilos herbívoros armados. Para exemplificar a diversidade dos arcosauromorfos no Triássico, eu quero que você conheça Tanistrophils, um animal com um pescoço gigantesco associado a hábitos semiaquáticos. Não tens uma vara? Seja a vara. Efidia era um crocodilo bípede herbívoro e com um bico, que pode ser facilmente confundido com um dinossauro. Mas também Shringasaurus, mais próximo que a vida já chegou de um dragão. Só faltaram as asas. Todos esses peixes arcosauros competiam ocupando os diversos nichos deixados pela Grande Morte. Os dinossauros não eram necessariamente dominantes, mas já começavam a se diversificar. Eles eram bípedes e generalistas, como Herrerasaurus ou sauropodomorfos como Plateosaurus, que foram os maiores dinossauros do Triássico, com 4 toneladas. Triássico também foi o fim do monopólio dos peixes nos oceanos, quando surgem os primeiros grupos de répteis aquáticos como Ichthyosaurus. Essa linhagem de répteis aquáticos deu origem ao primeiro animal verdadeiramente gigante, Simbospondylus. O Triássico chega a um fim com mais uma extinção em massa, e dá passagem ao Jurássico. É por isso que os animais do Triássico são tão estranhos para nós, porque eles estão encurralados entre duas extinções em massa, e se originaram da mais grave de todas. Assim, a maioria dos sobreviventes do Triássico viveram somente no Triássico, mas alguns dos sobreviventes dessa extinção você com certeza conhece. Durante o Jurássico, a Era dos Dinossauros pega no tranco de vez. Eles foram os vencedores na loteria da extinção. Além dos saurópodes e terópodes, os dinossauros ornitísquios começam a se diversificar. Nessas florestas de coníferas e samambaias rasteiras, se alimentavam os saurópodes, um grupo de dinossauros herbívoros gigantes que produziu nessa época espécies conhecidas como diplodocus e brachiosauros. Eles eram, nesse tempo, os maiores animais que os ecossistemas continentais já haviam produzido, o ápice do gigantismo na história. Outros autores muito importantes eram os herbívoros ornitísquios, como os tegossauros, e os carnívoros terópodes, como o alossauros. Essa nova condição melhor de vida era culpa principalmente das mudanças geológicas e, consequentemente, climáticas da ruptura e fragmentação da Pangeia. Com mais áreas costeiras, a umidade podia chegar a mais lugares, e a vida nos continentes ficava mais rica e produtiva. Um grupo de pequenos dinossauros emplumados, chamados celurossauros, deram origem à linhagem das aves, os dinossauros paravianos. Mas esses peixes paravianos ainda não faziam voo batido, e sim usavam suas penas para uma série de propósitos, como termorregulação, exibição, proteção e para planar entre uma árvore e outra. Os pequenos sinodontes que sobreviveram à passagem para o Jurássico também começavam a se diversificar nos primeiros mamíferos verdadeiros. É nessa época, mais de 150 milhões de anos atrás, que os mamíferos se dividem entre as linhagens que continuariam botando ovos, como os monotremados, e os mamíferos marsupiais e placentários, cada um com a sua estratégia de parto e amamentação. 
Apesar de se manterem pequenos e incapazes de competir nos nichos dos dinossauros, os mamíferos eram abundantes. Eles já estavam planando de uma árvore para outra, como Volaticotherium, ou nadando em águas rasas, como Castrocauda. Mas muitos deles ainda se pareciam com Juramaia ou com Morganucodon. O Jurássico terminaria com uma extinção razoavelmente intensa, mas a dominância dos dinossauros prevaleceu em um mundo cada vez mais quente e mais úmido. O Cretáceo foi o tempo dos dinossauros mais carismáticos. Os Celurossauros avianos se diversificaram e começaram a competir com os Pterossauros pelos céus. Mas uma outra linhagem de Celurossauros cresceu e se tornou um tipo de super carnívoro, como o Tyrannosaurus rex. Outros tipos de dinossauros que aparecem nessa época são os Ceratopsídeos, Adrossauros e Anquilossauros. Os saurópodes batem novos recordes de tamanho, com o surgimento do grupo dos Titanossauros, como Patagotitã, muito maiores do que os seus ancestrais do Jurássico. Um grupo de pterossauros também experimenta com o gigantismo, os Asdarkid, como Quetzalcoatlus, que ganhou a fama de girafa voadora. Ele foi o maior animal a voar na história do planeta, com asas medindo 13 metros de ponta a ponta. O Cretáceo é imenso, durando cerca de 80 milhões de anos. Tem mais tempo entre o começo e o fim do Cretáceo do que do fim do Cretáceo até hoje. Tiranossauros Rex, por exemplo, foi um dos últimos dinossauros não avianos a popularem a Terra. Eles estavam lá quando tudo terminou. Mas essa espécie só viveu nos últimos 2 milhões de anos do Cretáceo, há 66 milhões de anos. O Estegossauro viveu 100 milhões de anos antes disso, ou seja, o T-Rex está mais próximo temporalmente de nós do que do Estegossauro. Um evento muito importante do Cretáceo foi o surgimento e diversificação das angiospermas, plantas com flores e frutos. Hoje, esse grupo é 300 vezes mais diverso do que as gimnospermas que dominavam até o fim do Jurássico. E quem diria que uma simples flor com o arco e frutos mudaria tudo? Elas se associaram aos insetos e eles passaram a ser parte do ciclo reprodutivo das plantas, em troca de energia fácil. O Cretáceo vivenciou uma explosão de diversidade de insetos, principalmente aquelas consideradas as super-ordens de insetos. Nesse momento no tempo, começam a aparecer as primeiras sociedades, como as que as formigas começavam a organizar. Elas ainda não tinham divisões de trabalho tão claras e viviam em colônias com cerca de 100 formigas, mas era algo inédito. Ao fim do Cretáceo, o jovem Oceano Atlântico crescia e a Pangeia era apenas uma memória distante. Com os continentes mais fragmentados e um alto grau de vulcanismo em atividade, o clima do Cretáceo era muito mais homogêneo e a temperatura era 10 graus mais quente na média do que hoje. Florestas tinham uma distribuição global e fósseis de palmeiras são encontrados desde o Alasca até a Antártida, provando que esses lugares eram muito mais produtivos do que hoje. Durante uma primavera, 66 milhões de anos atrás, um objeto espacial de 12 km de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no México, pondo um fim ao Mesozoico. Felizmente, algumas linhagens de répteis, anfíbios, mamíferos e dinossauros avianos que tinham menos de 10 quilos sobreviveram para contar a história e inaugurar um mundo totalmente novo. Esse é o Cenozoico, a era que vivemos até hoje. Demorou quase 10 milhões de anos para que os ecossistemas se recuperassem e durante algum tempo o mundo era relativamente vazio. Quando os biomas florestais se reestruturaram, as plantas com flores eram a maioria absoluta e um novo tipo de floresta muito mais densa e úmida se estabeleceu. No começo, o clima ficava cada dia mais úmido e mais quente, e as florestas dominaram o mundo inteiro, do Equador até os polos. Esse novo clima mais quente é ideal para répteis que produziram alguns dos predadores mais loucos antes da evolução dos carnívoros modernos. Assim que os dinossauros se extinguíram, a América do Sul se tornou um paraíso tropical quente e úmido para répteis gigantes. Foi aqui e nesse tempo que viveu o Titanoboa, uma cobra boídea constritora gigantesca capaz de comer animais do tamanho de um cavalo. Carbonemis foi uma tartaruga gigante do tamanho de um carro, que pode ter convivido com o Titanoboa, com um hábito de vida semelhante às tartarugas mordedoras atuais. Gêneros de jacarés e crocodilos imensos como purussauros prosperaram por muito tempo na América do Sul. Na Antártida, que na época era um conjunto de ilhas no Polo Sul, a ausência de predadores possibilitou a evolução de comunidades de pinguins gigantes da altura de uma pessoa, como Antropornis e Paleodiptes. Esse clube dos pinguins englobava todo o Polo Sul, e é por isso que até hoje só existem pinguins no Hemisfério Sul. 
Esse foi o mais próximo que os dinossauros chegaram de reconquistar o planeta. Mas em todo o resto do mundo, os mamíferos, últimos representantes da linhagem dos sinápsidos, se diversificavam e ocupavam os lugares antes ocupados pelos dinossauros, vingando seus ancestrais permianos 200 milhões de anos depois. Durante esse período surgem os Plesiadapaformes, animais que pareciam uma junção de um lêmure com um esquilo, e nós vamos ouvir falar muito sobre os descendentes desse peixe arborícola esquisito. 23 milhões de anos atrás se inicia o Neógeno, marcado por mudanças climáticas e ambientais, que deixaram o mundo mais reconhecível para os habitantes do presente. O subcontinente indiano se chocou completamente contra a Ásia, produzindo a maior cordilheira de montanhas do planeta Terra. Isso aumentou o desgaste das rochas, que são carregadas como sedimento dos rios até o oceano, onde ajudam a fertilizar a fotossíntese e constroem esqueletos de conchas. Isso, por sua vez, faz com que mais carbono seja retirado da atmosfera e soterrado no fundo do oceano. Somado ao isolamento da Antártida no Polo Sul, que criou uma corrente oceânica poderosa, o mundo passava a ser muito mais frio e seco. A Antártida vai lentamente sendo congelada, perdendo suas florestas e ficando cada dia mais inóspita, até que se chegasse ao clima extremo de hoje, onde apenas algumas espécies de pinguins especializadas para o frio sobrevivem. As florestas globais deram um lugar para uma variedade de biomas, principalmente os campos abertos e cheios de grama. Foi em adaptação a esse tipo de ambiente que as faunas de mamíferos modernos evoluíram. Animais ungulados, os mamíferos com cascos, passam a ser o principal tipo de herbívoro, e os carnívoros como cachorros, gatos e ursos eliminam a competição de outras linhagens de carnívoros primitivos, como os creodontes. Ao final do neógeno, praticamente todos os grupos de animais viventes são familiares e reconhecíveis. Também no neógeno temos notícia dos primeiros macacos verdadeiros. Até então nossa linhagem tinha a cara de lêmure com um focinho de cachorro, mas então eles se dividem entre os macacos do velho e do novo mundo. Assim como os roedores, eles deram um jeito de chegar na América do Sul e dar origem a todos os nossos macacos nativos, provavelmente através de uma balsa de vegetação. Dentre os macacos do velho mundo, surgem os hominíneos, e dentro deles, gêneros como Ardipithecus, um dos primeiros macacos verdadeiramente bípedes. Esses peixes hominíneos deram origem ao gênero Homo, especializados na postura bípede e com habilidades manuais e intelectuais impressionantes, como Homo habilis e Homo erectus. O período quaternário começa 2 milhões e 600 mil anos atrás, e engloba as épocas do Pleistoceno e Holoceno, sendo que o último começa 12 mil anos atrás e dura até hoje. Você e todos nós vivemos na época do Holoceno, no período quaternário, da Era Cenozoica no Éon Fanerozoico. Esse período é marcado por um aprofundamento da glaciação que já havia começado a congelar o Polo Sul. Agora, extensas camadas de gelo também ocorrem no polo norte da Terra. Contribuindo com a glaciação, a circulação tropical do Oceano Atlântico é interrompida quando a América do Sul encosta na do norte, através do sorguimento do Istmo do Panamá. No quaternário, as faunas norte e sul-americanas se fundiram permanentemente no chamado Grande Intercâmbio Americano. As amplas condições de savana e o novo clima estimulou e selecionou o gigantismo entre os mamíferos, dentre eles, os animais mais carismáticos da megafauna da Era do Gelo, como as preguiças gigantes e os mamutes lanosos. Cerca de 300 milênios atrás, surge a nossa espécie no leste da África, e de lá ela se espalha, se encontrando com todas as outras cinco humanidades que coabitavam o planeta. 50 mil anos atrás, acontece uma explosão cognitiva e cultural que leva a produção de ferramentas para um novo patamar e sofistica os trabalhos artísticos como pinturas, impressões de mãos e esculturas. Logo, somente o Homo sapiens permanecia vivo. Entre 20 e 10 mil anos atrás, grande parte da megafauna entra em colapso, tirando da humanidade uma boa parte da sua caça e obrigando os seres humanos a soluções inventivas. Dez mil anos atrás, no início do Holoceno, surge a agricultura, e logo ela se espalha por todo o mundo. Esse peixe bípede acabava de dominar a domesticação sobre plantas e outros peixes que serviam para comer e trabalhar. Com a agricultura, as populações puderam crescer exponencialmente, e foi assim que nas margens de grandes rios surgiram as primeiras cidades. A moda da civilização foi pegando e a população mundial lentamente aumentando. 
400 anos atrás, nascia a ciência moderna, astronomia, física e o tipo de filosofia política que nos guia até o dia de hoje. Com essa nova forma de pensar a natureza, a tecnologia se acelerava como nunca antes. Logo, a eletricidade foi introduzida, revolucionando o mundo permanentemente e permitindo toda uma nova gama de tecnologias e modos de vida. As fábricas começavam a dominar e muitos produtos eram produzidos com rapidez. Era o início do capitalismo industrial. Ele é baseado na queima de combustíveis fósseis como principal fonte de geração de energia térmica e elétrica. O carvão, acumulado no carbonífero, que fez falta durante a glaciação Caru, agora queimado para satisfazer as necessidades materiais de um novo mundo. A agricultura tomou o espaço de uma boa parte dos ecossistemas naturais, e nosso lixo, poluentes químicos e plásticos desencadearam uma extinção em massa global. Desde então, a vida humana tem sido definida pela degradação das condições ambientais e pela disputa política por poder, propriedade e status. Hoje, nosso futuro é definido por dois grandes desafios disruptivos. O primeiro é a continuidade do capitalismo em uma economia demograficamente envelhecida na contemporaneidade da inteligência artificial, ou a economia do conhecimento. E o segundo é a própria crise climática e a catástrofe ambiental que pode produzir refugiados climáticos na casa dos bilhões nesse século, principalmente nos países desenvolvidos. E mesmo com tudo isso, os peixes selacantos de nadadeiras lobadas deram um jeito de sobreviver até hoje. Eles eram conhecidos por muito tempo em fósseis, tendo contribuído para os macacos entenderem que eles são um tipo super esquisito de peixe. Pensávamos que eles tivessem sido extintos junto com os dinossauros não avianos, e mesmo no Cretáceo ele já era um fóssil vivo de 360 milhões de anos. Por isso, em 1938, eles ficaram tão chocados quando o um pescador simplesmente capturou um vivo. Nas palavras do cientista que primeiro reconheceu esse peixe em carne e osso, foi mais absurdo do que ver um dinossauro andando pela rua. Moral da história, você é um peixe. Uma vez dentro de um grupo, é impossível sair. Se nós quisermos formar um grupo biológico chamado peixes, temos que incluir um ancestral comum e todos os seus descendentes. Quando excluímos os peixes tetrápodes dessa categoria, ela passa a ser artificial e não tem validade no sentido evolutivo. É por isso que eu fiz questão de lembrar o tempo todo que todas as criaturas vertebradas terrestres continuam peixes. Existe uma lição de humildade nisso, mas você precisa observar atentamente um peixe para entender. Você vai se reconhecer. Eu espero que olhar para o passado seja uma maneira de ser capaz de olhar para o futuro. Eu gosto de acreditar que a humanidade está só começando, e que os meios tecnológicos que existem hoje vão levar nossa espécie para um futuro próspero e compatível com a saúde da natureza. Nós não precisamos ter o mesmo destino que os dinossauros. Agora nós temos os meios para detectar e desviar a órbita de um objeto espacial perigoso para a Terra. Estamos agora desvendando os segredos da edição de DNA, que pode dar origem a toda uma nova medicina. A inteligência artificial está mudando o paradigma de força de trabalho e pode trazer mais tempo livre e produtividade do que nunca para a humanidade. Mas cabe a nós produzir as novidades desse novo mundo, que vão fazer com que tudo isso comece a nos beneficiar e não destruir nossos empregos. A inteligência humana pode ser um patrimônio não só da nossa espécie, e sim de toda a biosfera terrestre. De uma certa forma, foi a Terra que aprendeu a se defender e pensar em si através de nós. Se você se interessou por esse vídeo e gostaria de entender melhor os eventos que eu citei, quero dizer que estamos preparando toda uma série sobre a história da vida muito mais longa e mais detalhada. Um agradecimento muito especial ao Lucas Matheus, diretor de arte do canal, que produziu algumas dessas cenas incríveis, mesmo com todas as limitações. O Lucas faz milagre com o notebook dele, e isso nos atrasa muito. Para dar uma condição de trabalho digna para o Lucas e fazer artes cada vez mais incríveis para o canal, estamos fazendo uma vaquinha para comprar um PC top para ele. O link que tá na descrição, mas a chave Pix da vaquinha é 29769959 vaquinha.com.br Eu nem tenho como agradecer vocês que estão ajudando e eu me emociono com cada doação. Obrigado por me acompanhar nessa viagem desde o início do tempo até os desafios de hoje. Isso significa muito para mim. Esse vídeo testou minha capacidade de síntese ao máximo e eu espero que você tenha gostado. Obrigado até para você, tiozinho, que vai assistir o vídeo todinho indignado e vai me mandar ler a bíblia nos comentários. Quero dizer que a melhor maneira de ajudar esse canal é se tornando membro, porque é uma renda mais fixa do que a receita de anúncio. Então considere se tornar um membro do canal e fique um pouco mais por dentro dos bastidores da produção. Muito obrigado e tenha uma ótima vida.